हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो आज करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट नोट्स चैप्टर नंबर थर्टीन स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम थर्टीन चैप्टर के भी नोट्स जो है वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजिंग है बहुत ही क्योंकि इस चैप्टर को ना आपको अच्छी तरीके से जो समझोगे ना वो इलेवन ट्वेल्थ में जब आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा इस चैप्टर का इन्होंने ओवरव्यू तो दिया है लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में इसे छोड़ दिया है तो इसको लेकिन हमें पढ़ना तो है ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन तो जो भी चीज़ें एक दो बार पढ़ोगे देखोगे और वैसे स्कूल में भी पढ़ा होगा तो जब दो तीन बार जब आप पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो समझ में आने लगेंगी तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इससे पहले ट्वेल्थ चैप्टर भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किया था तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का उस चीज को इस चैप्टर में हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैग्नेट होता क्या है तो मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है आयरन या फिर आयरन जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसके बाद मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं सभी मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं एक नॉर्थ पोल दूसरा होता है साउथ पोल लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर अगर एक जैसे पोल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं विकर्षित करते हैं मतलब दूर चले जाते हैं रिपेल कर देते हैं जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मतलब अगर दूसरे एक नॉर्थ एक साउथ है तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जबकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इट इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन अब कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को छोड़ दोगे ना तो वो अपने आप ही क्या करता है अपने नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट हो जाता है जब हम बात करते हैं उसके नॉर्थ पोल आ, अपने नॉर्थ पोल को अपने वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को खुद ही सेट कर लेता है आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में द एरिया अराउंड अ मैगनेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस एक ऐसा एरिया मैग्नेट का जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ऐसा यूनिट जो होता है इसका टेस्ला होता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना है ऐसा यूनिट आपके एग्जाम में वन मार्क्स में पूछ सकते हैं साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वैक्टर क्वान्टिटी है क्यों क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज पैरल टू ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के पैरल होते हैं कभी भी कोई फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए और उसके बाद बात करें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में तो वो अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा अगर डिक्रीज हुआ तो वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ अलॉन्ग विद अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल टेन टू मूव टूवर्ड्स साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपका क्या है बेसिकली एक पाथ है जिसके थ्रू क्या करता है एक कोई भी फ्री नॉर्थ फ्री अगर आपने मैग्नेट को छोड़ा है तो जो नॉर्थ पोल से वो कोशिश करते हैं साउथ पोल की तरफ जाने की तो वो जो आपका पाथ होता है वो आपको क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे आपको जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा तो इसलिए आप इसे देख लीजिए अच्छी तरीके से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउट साइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ मार बार मैग्नेट एंड आर इंडिकेटेड बाई एन एरो कभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो डायरेक्शन होता है आउट साइड मैगनेट मैगनेट की आउट साइड वो हमेशा कैसा होता है आपका नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल होता है लेकिन अगर वही बात करें इन साइड द मैगनेट मैगनेट के अंदर के बारे में बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है एक क्लोज कर्व्स की शेप में होता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज कर्व क्यों होता है तब तो भी आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिखना होगा नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाई क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मैग्नेटिक फील्ड में कितनी स्ट्रेंथ होगी ये इस बात से पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने ज़्यादा क्लोज हैं जितना ज़्यादा लाइन क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी और जितना कम हुआ उतना ही कम उसकी स्ट्रेंथ होने वाली है आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट नो टू फील्ड लाइंस विल इंटर इंटरसेक्ट ईच अदर कभी भी दो फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इफ दे इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल विल शो टू डायरेक्शन
और जानते हैं कि ये क्या है तो इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर अब कोई भी कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है तो उसमें अगर हमें चेक करना है कि उसका डायरेक्शन कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो उसको हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थम रूल अब इसके लिए क्या है होल्ड द स्ट्रेट वायर कंडक्टर करंट इन योर राइट हैंड सच दैट थम्ब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन योर फोल्डेड फिंगर अराउंड द कंडक्टर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने उसे अच्छी तरीके से क्या कर रखा है अपने राइट हैंड से उसे अच्छी तरीके से पकड़ रखा है उसमें थम्स पॉइंट जो होगा वो आपका क्या दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट और जो आपके सारे फोल्डेड फिंगर्स होंगे वो क्या दिखाएंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी सी बात है आगे चलते हैं उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर ड्यू टू करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर तो इसमें अलग अलग सिचुएशन है कि स्ट्रेट कंडक्टर को लेकर फिर सर्कुलर लूप को लेकर तो अलग अलग सिचुएशन है बट क्वेश्चन जो है ना कभी कभी पूछते रहते हैं बाकी इस एग्जाम जो बाकी चैप्टर में से जो आपका इंपॉर्टेंट है वो तो वर्किंग ऑफ मोटर और जनरेटर ही है बट स्टिल वी हैव टू डू दिस टॉपिक ऑल्सो लेट अ करेंट करेंट कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली हमने सब क्या लेट किया कि जो करंट कंड करंट कंडक्टर है उसको हमने वर्टिकली सस्पेंड कर दिया एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग और इलेक्ट्रिक करंट कैसे चल रहा है साउथ से लेकर नॉर्थ चल रहा है तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉक होगा क्योंकि यहाँ पर भी अपोजिट चल रहा है नॉर्थ टू साउथ की जगह साउथ टू नॉर्थ अगर चलेगा तो एंटी क्लॉक और अगर नॉर्थ टू साउथ चलेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा क्लॉक हो जाएगा नेक्स्ट है अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिंग सर्कल अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह मतलब इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स हैं जो है वहाँ पर बन जाते हैं अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी शोन बाई मैग्नेटिक आप इस तरीके से इस लाइन से आप शो कर सकते हो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड उस केस में क्या होगा जब करंट किस तरीके जा रहा है एक सर्कुलर रूप से जा रहा है सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट हर पॉइंट पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल वहां पर से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव है जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा वो सर्कल क्या होगा बड़ा होता चला जाएगा एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करेंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपियरिंग एज द स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द लूप इज सेम जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन होगा वो आपका लूप में वो हमेशा क्या होगा सेम होगा और आप उसको पता भी कर सकते हो किससे बाय अप्लाइंग राइट हैंड थम रूल और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज सोलेनोइड एक A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylindrical is called solenoid. क्या होता है कॉपर को हम किस तरीके से इस तरीके से पूरा सिलेंड्रिकल शेप में इसे बनाया जाता है अच्छी तरीके से यहाँ पर खैर नहीं बन पा रहा है बट इस तरीके से उस जो जो बनाया जाता है तो आपका क्या होता है आपका उसे हम सोलेनोइड कहते हैं और उसमें भी आपका मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट इन अ सोलेनोइड अलग अलग टॉपिक के तो यहाँ पर भी हम राइट हैंड थम रूल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर से हम पता कर सकते हैं कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस तरीके से अराइज हो रहा है तो वन एंड ऑफ द सेलोनाइड आई बिहेव एज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द तो जो भी सोलोनाइड होगा वो उसका एक एंड कैसा बिहेव करेगा लाइक नॉर्थ पोल और जबकि दूसरा किस तरीके से बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सोलेनाइड ऑल्सो इन वर्क एज अ मैग्नेट द फील्ड लाइन इन साइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरल स्ट्रेट लाइन और उसके बाद जो फील्ड लाइन बन जाएंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा दैट इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि सारे पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है आपका सेम ही होता है उसके बाद अगर बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड किस स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो द नंबर ऑफ टर्न जितनी जितना ज़्यादा उसमें टर्न होगा कॉपर बायर का तो उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी साथ में स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इन द सोलेनोइड यूज इन मेकिंग सोलेनोइड और उसके बाद कि आपने उसमें कितना करंट उसकी स्ट्रेंथ ऑफ करंट आपने कितना यूज़ किया तो उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी वहाँ पर उसी के डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनेट होगा उसके बाद आगे चलते हैं एक नए टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रो मैग्नेट इज मतलब थोड़ा सा इससे रिलेट करता है बट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल 
अब क्या कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी सोलानोइड के अंदर आपने डाल दिया तो उसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जैसे आपके पास सॉफ्ट आयरन है तो आयरन को भी आप मैग्नेट में चेंज कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रोसेस वेन इट इज प्लेस्ड इन साइड द कोयल जब आप उसे कोयल के अंदर डाल दोगे तो ये चीज पॉसिबल हो सकता है द मैग्नेट सो फॉर्म और इससे जो मैग्नेट बनता है उसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं जो कि आपका एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वॉट इज डिफरेंस बिटवीन पर्मानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रो मैग्नेट और हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नेट आपका क्या है टेम्परेरी मैग्नेट है तो बात करें सबसे पहले इसके डिफरेंस के बारे में तो पर्मानेंट मैग्नेट कैन रिटेन मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम जो पर्मानेंट मैग्नेट होता है वो नेचुरली पाया जाता है उसमें क्या होता है मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है उसमें रिटेन रख सकता है जब तक कि ये डी मैग्नेटाइज ना हो जाए क्योंकि कुछ भी चीज़ आपको पता है कि दुनिया में जो भी आया वो जाएगा तो ज़रूर तो ऑफ कोर्स मैग्नेट की भी जो है प्रॉपर्टी धीरे धीरे जान लगते हैं उसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं लेकिन बात करें पर्मानेंट मैगनेट तो लंबे टाइम तक चलता है वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रो मैगनेट टेम्परेरी मैगनेट है इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाई स्विचिंग ऑन द करंट जब भी हमें जरूरत है तो उसमें आप क्या कर दो करंट कर दो वो बिहेव कर, किस तरीके से करने लगेगा मैग्नेट की तरह और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं जबकि यहाँ इस वाले बार में बात करें आपका नेचुरल मैगनेट में मतलब बोले तो आपका पर्मानेंट मैग्नेट में और यहाँ पर इलेक्ट्रो मैग्नेट में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी आइर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज भी करवा सकते हो डिक्रीज भी करवा सकते हो जितना आप करंट उसमें दोगे उसके अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनेगा वहीं हम दोबारा जाते हैं मैग्नेटिक पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर उसमें अल्ट्रेशन कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते जबकि इसमें आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है काफ़ी वीक बनता है विन कम्पेयर टू अगर हम बात करें इलेक्ट्रो मैगनेट की जबकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे अगली वीडियो में बात करेंगे जो थोड़े से आपके मोटर जनरेटर और उसके बाद जो हाउस में किस तरीके से ओवरलोड ओवरलोडिंग हो गया शॉर्ट सर्किट ये सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी क्लास टेंथ साइंस नोट्स तो वहाँ पर जाकर सारे वीडियोस को आप देख सकते हो